வெல்கம் டு த மாஸ்டர் மைன் யூடியூப் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மி டேராக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸோட மேஜரெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க இப்போ இதோட பேசிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வழக்கமாக வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம சேனலில் சொல்கிறது தான் ஒரு நோட்டு ஒரு பெண்ணு கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாங்கள் சொல்கிற டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸு இதில் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கோ அதில் எழுதிக்கோங்க இங்கே ரெட் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் அதையும் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த இந்த பேரை சொன்னாலே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு மறக்காமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கதையாக சொல்லிடுறேன் நம்ம எர்த்து வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி சுற்றுது ஒரு சாஞ்ச கோணத்தில் சுற்றுதா அதாவது டில்டட் ஆங்கிள் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு எலக்ட்ரானும் சுற்றும் அந்த எலக்ட்ரானில் வந்துட்டு ஹாஃப் இன்டேக்ரல் ஸ்பின் அப்படின்ற ஒரு மோஷனில் பாதி இதில் சுற்றும் போது வந்துட்டு சுற்றுற பார்ட்டிகல்ஸை டீல் பண்ணுறது தான் ஃபெர்மி டேராக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது டெக்னிக்கல் டேம் ஹாஃப் இன்டேக்ரல் ஸ்பின் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மாதிரி ஹாஃப் இன்டேக்ரல் ஸ்பின்னாக சுற்றக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸை டீல் பண்ணுறதுலாம் தான் ஃபெர்மி டேராக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி சுற்றக்கூடிய பார்ட்டிகல்லாம் இதை டீல் பண்ணுறதுனால இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபெர்மி பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபெர்மியான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூ எனர்ஜி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் வேறு வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் ஒவ்வொரு எனர்ஜியில் இருக்கும் அது என்னென்ன எனர்ஜின்னு சொல்லி இதில் வந்து சொல்லும் இது என்னென்னு பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இ இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு டெக்னிக்கல் கீவேர்டு எஃப் ஆஃப் இ இதுவும் இது என்னென்னா எஃப் ஆர் ஃபெர்மி ப்ராக்கெட் இ என்னென்ன எனர்ஜி ஃபெர்மி ஆஃப் அண்ட் எனர்ஜி இல்லைனா ஃபெர்மி ஆஃப் அண்ட் பர்டிகுலர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு எலக்ட்ரானோட எஃப் ஆஃப் இ வந்துட்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஃபெர் எனர்ஜி ஆஃப் பை ஃபெர்மி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க டீன்றது கேப்ஸில் இருந்துச்சுன்னா கேப்ஸ்லேயே தான் இருக்கணும் கேன்றது ஸ்மால்ல இருந்துச்சுன்னா ஸ்மால்லே தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சிம்பிள் நீங்கள் மாற்றி எழுதுனீங்கனாலும் அதோட டினோஷன் வேறு மாதிரி போயிடும் இதில் இங்கே ஈக்கு மேலே வந்துட்டு கேபிட்டல் ஈ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் த லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு பார்ட்டிகுலோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இஎஃப் இஎஃப்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபெர்மி எனர்ஜி டீனா டெம்பரேச்சர் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் கேனா போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட பேர் வந்துட்டு போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனால இது வரைக்கும் எழுதிடலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனான எனர்ஜி இஎஃப்னா ஃபெர்மி எனர்ஜி கேனா போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் டீனா அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் தென் நம்ம இன்னொரு முக்கியமான டேட்டா உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிற நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே ஒரு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூன்றது மேக்ஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த வேல்யூன்றது எவ்வளோ இருக்கும்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எஃப் ஆஃப் இ அப்படின்ற ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் சொல்கிறாங்க இதில் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எஃப் எஃப் ஆஃப் இ வந்துட்டு ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இன்கேஸ் அது ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி லெவல் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி லெவலில் ஃபுல்லாக அது ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு அப்படின்றது எஃப்இ ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப்இ ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அந்த எனர்ஜி லெவல் சுத்தமாக இல்லை ஜீரோ வேக்கன்சி இருக்குது ஃபுல்லாக எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் இங்கே ஒன்னு வராது ஒன் பை டூன்னு வரும் ஒன் பை டூனால் இது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா எவ்வளோ பாதி தானே ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் மூலிமா வந்துட்டு ஃபெர்மி ஃபங்க்ஷனில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது இன்ஃபினிட்டி டெம்பரேச்சர் நிறையா டெம்பரேச்சர் இருக்குது அதில் இன்ஃபினிட்டி டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சருக்கும் ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்
கண்டுபிடிக்கிற ஃபெர்மி எனர்ஜி வந்துட்டு நார்மலாக அவங்க கொடுத்துருக்கிற எனர்ஜியோடு அதிகமாக இருந்தான் அதாவது இ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஃபெர்மி எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லையா அதை எழுதிடுங்க அதை எழுதினோன்னே எஃப் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி இருக்கும் பை ஒன் ப்ளஸ் இந்த இ ஆஃப் இ மைனஸ் இ ஆஃப் இன் பை கே டின் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதில் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லித்தரேன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இ இஸ் கிரேட்டர் தென் இ எஃப் இந்த ஸ்மா இந்த கேபிட்டல் இன்றது நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடியது இந்த இ எஃப்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னா நம்மள்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பேக் இருக்குது அதில் வந்துட்டு ஒரு டென் புக்ஸ் தான் நம்மளால் வந்துட்டு இந்த இன்றது தான் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற பேக்கு அதில் வந்துட்டு டென் புக்ஸ் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் கெப்பாசிட்டியே டென் புக்ஸ் தான் இப்போ இ ஆஃப் எஃப் அது வந்து ட்வெண்ட்டி புக்ஸ் இருக்குன்னா நம்மள்கிட்ட எக்ஸஸாக இருக்குது வைக்க முடியாது ஸோ மைனஸ் மைனஸ் விஇ பை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அடுத்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஒன் பை அப்படியே வந்துடுது ஒன் ப்ளஸ் இ ஆஃப் மைனஸ்னால் நெகட்டிவ் தானே நெகட்டிவ் பை ஜீரோனால் என்னென்னா இன்ஃபினிட்டின்னு அர்த்தம் அதான் நெகட்டிவ் பை ஜீரோன்றதுனால நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த இ ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னென்னா ஜீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் பை ஒன்றுன்னு வருமா ஒன் பை ஒன் நம்மளுக்கு என்ன கேன்சல் பண்ணால் எஃப்இ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நம்மளுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ஜீரோ கெல்வின் இருக்கிற டைமில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எனர்ஜி ஆக்குபை பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து செகண்டு அதே டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ஜீரோ கெல்வின்லேயே இருக்குது ஆனால் ஒரு குட்டி சேஞ்ச் என்னென்னா ஃபெர்மி எனர்ஜியை காட்டிலும் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அதாவது நம்மள்கிட்ட வந்துட்டு இந்த ஈன்றது பேக் சொன்னோம் இல்லையா பத்து இந்த பேக்கில் பத்து புக்ஸ் வைக்க முடியும் ஆனால் இது வந்துட்டு அஞ்சு புக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் தானே ஸோ அப்படி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் போதும் எகெயின் அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மனப்படம் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கிறீங்க ஃபெர்மிக்கல் ஃபார்முலா இது பேர் அதில் என்ன எழுதுறீங்க ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ அங்கே நம்மள்கிட்ட தான் இன்னும் இடம் இருக்குல்ல நம்மள்கிட்ட இன்னும் இடம் இருக்கிறதுனால இன்னொரு அஞ்சு புக்கு வைக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் விஇ பை ஜீரோ இன்னும் இடம் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவான அது சைனு வைக்க முடியலன்னா நம்மளால் வைக்க முடியாது சே நெகட்டிவ் இது நம்மளால் வைக்க முடியும் பாசிட்டிவ் பி ப்ளஸ் விஇ பை ஜீரோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் அங்கே ப்ளஸ் விஇன்றதுனால ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டுக்கிறேன் அதாவது ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி இ ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸு இந்த டெம்பரேச்சரு அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் வி வர்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சது எப்படி இந்த பேக் சம் மூலிமா புரிஞ்சுதா பேக் வந்தாலும் இடம் வைக்கலை அப்படின்றத புரிஞ்சுதா அடுத்து இ ஆஃப் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டினா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி ஃபார்முலா அது இ ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ இப்போ அடுத்து இ ஆஃப் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி போட்டோம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்றது வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது எந்த நம்பர் கூட வந்துட்டு நம்ம இன்ஃபினிட்டி ஆட் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் ஸோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னா என்ன ஜீரோ இதுவும் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ எஃப்இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோனால் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டில் அந்த கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஜீரோனால் வேக்கன்சி லெவல்னு சொல்லியிருந்தேன்னா என்ன எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஃபுல்லாக ஃபுல் அதில் வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணுற சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது இப்படி ஆக்குபை பண்ணுறது மூலிமா இது என்னதுன்னா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனாக வந்துடுது ஜீரோவில் இருந்தால் அது பேர் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு அடுத்து கேஸ் த்ரீ இதில் என்னென்னா இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ஜீரோன்லாம் சொல்ல முடியல நம்மளால் ஏதோ ஒரு ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் இருக்குது நம்ம இப்போ வீட்டில் இருக்கோம்னா அதோட ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டினரி டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஒன்றுலேருந்து அப்படி ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருமா அதாவது எனர்ஜி வேல்யூ இ இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இஎஃப் அதாவது பத்து புக் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்துட்டு எட்டு ஏழு இப்படியே இறங்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக அப்படியே இறங்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கெல்வின் ஜீரோன்னா எம்டியாக இருக்கிறது குளிரும் இல்லை வெயிலும் இல்லை
அப்ப 0.5 பாயிண்ட்ன்றது परसेंटेज கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்படி 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 50% அப்படினு சொல்றோம் அப்ப என்ன சொல்றோம்னா அந்த எலக்ட்ரான்னால அந்த எனர்ஜி வந்து 50% வந்து ஆக்குபை பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க மூணு கேஸ் பார்த்தோம் இப்ப கடைசி கேஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது ஆனா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய கூடியது அட் ஹை टेंपरेचर இவ்வளவு टेंपरेचरனு சொல்ல ஆனா टेंपरेचर ரொம்ப ஹையா இருக்கு பா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா லீவ்லாம் என்னடாது இப்படி வெயில் எடுக்குது அப்படிங்க மாதிரி என்ன टेंपरेचर அதிகமாயிருச்சு அப்படிங்க அது மாதிரி टेंपरेचर என்ன பண்ணுவாங்கனா when kt is greater than ef அதாவது போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு टेंपरेचर இது ரெண்டும் வந்துட்டு எதை விட அதிகமா இருக்கு ஃபெர்மி எனர்ஜி விட அதிகமா இருந்துச்சுனா என்ன சொல்றாங்கனா எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் देयर குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் கரெக்டர் இது ரொம்ப முக்கியம் இது டெக்னிக்கல் வேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் देयर குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் கரெக்டர் அப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஃபெர்மி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் f of e வந்துட்டு கிளாசிக்கல் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா மாறிக்கும் போல்ட்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேற எதுவுமே இல்லங்க முன்னாடி கே ऐड பண்ணிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் அடுத்து இப்படி நம்ம இந்த யூசஸ் ஆஃப் ஃபெர்மி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு மெட்டலோட ஃபெர்மி எனர்ஜி அதுல எவ்வளவு ஆக்குபன்சி ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து ஒரு ஒரு பர்టిక్యులர் टेंपरेचरல அது எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வந்து கேப்சர் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஒரு அலுமினியம் கொண்டு போறோம் இந்த அலுமினியம் வந்து இந்த टेंपरेचरல இவ்வளவு தான் பா கேப்சர் பண்ணும் அப்படினு சொல்லி நம்மால வந்து தெரியும் கண்டுபிடிச்சறோம் அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் an எலக்ட்ரான் ஆக்குபன்சி ஃபார் a given energy level எவ்வளவு இருக்கும் இதுல இவ்வளவு தான் பா பிடிக்கும் இதுல இவ்வளவு பிடிக்கும் இதுல 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 பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படிங்கற மாதிரி எவ்வளவு சொல்லி நம்மால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேயா இந்த டெக்னிக்கல் வெர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாலு கேஸ் எழுதி ஃபெர்மி ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயமாக பதிமூணு மார்க் உறுதி ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறையா வீடியோஸ் இன்னும் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டில் தென் யுவர் மாஸ்டர் மைண்ட்